அடுத்தது பாருங்க இந்த கொஷின் ரெகுலராக நமக்கு ஃபஸ்ட் கொஷினுமே அப்படி தான் ஏன்னா மேட்ரிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸ் வேல்யூ ஃபைன் பண்ணுறது மாதிரி தான் கேட்பாங்க அடுத்தது செகண்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா காம்ப்ளெக்ஸில் ஃபைன் த வேல்யூ ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லி இந்த மாதிரி டேமில் ஏதாவது ஒன்று கொடுக்கலாம் ஐ கியூப் ஐ ஃபோர் ஐ ஃபைவ் ஆர் சம்திங் எது வேணால் கொடுத்துட்டு போகிறாங்க அதை பற்றி பிரச்சனை கிடையாது நம்ம சிம்பிளாக எப்படி எது கொடுத்தாலும் சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கலாம் முதல்ல நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு டயக்ராம் போட்டுக்கிறேன் ப்ளஸ் மாதிரி போட்டு இதில் ஐயோட பவர் இருந்தது அப்படின்னா அதோடய வேல்யூ ஐயாக தான் இருக்கும் ஐ ஸ்கொயர்னு இருந்ததுன்னா அதோடய கண்டிஷன் நமக்கு தெரியும் மைனஸ் ஒன் ஐ கியூப்னு இருந்தது அப்படின்னா அதோடய வேல்யூ மைனஸ் ஐ ஐ ஃபோர் இருந்தது அப்படின்னா அதோடய வேல்யூ ஒன் ஸோ அப்படி எழுதிக்கோங்க ஸோ எப்பப்பெல்லாம் ஃபோர் டைம் அதாவது ஒரு ரவுண்டு முழுசாக வந்து ஃபோரில் நிற்கிறோமோ அப்போ நமக்கு வேல்யூ ஒன்று கிடைக்கும் உதாரணத்துக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஐ ஐ ஃபவர் ஃபோர் ஸோ வேல்யூ ஒன் அதே ஐ ஃபவர் எயிட்னா எங்கே இருக்கும் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் ஒன்றுன்னு தான் நிற்கும் இல்லையா அப்போ ஃபோரால் டிவிசிபிள் ஆகிற நம்பருக்கு எல்லாத்துக்கும் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஒன்றுன்ற வேல்யூ கிடைக்கும் உதாரணத்துக்கு சிக்ஸ்டீன் எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சிக்ஸ்டீன் எங்கே வரும்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் இங்கே வரும் மறுபடியும் செகண்ட் செகண்ட் ஃபோர் எயிட் இங்கே வரும் டுவெல் இங்கே வரும் அடுத்தது டுவ சிக்ஸ்டீன் இங்கே தான் வரும் சரிங்களா இன்கேஸ் செவன்டீன் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போது ஐ பவர் செவன்டீன் இருந்தது அப்படின்னா சிக்ஸ்டீனுக்கு இங்கே முடியுது ஐ பவர் செவன்டீன் இங்கே முடியுது அப்போ ஐ பவர் செவன்டீனோட வேல்யூ ஐ அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்கேஸ் ஐ பவர் டுவெண்ட்டி அப்படின்னாலும் ஃபோர் ஆல் டிவிசிபிள் ஆகுது அப்போ டுவெண்ட்டின்ற பிளேஸ் எங்கே வரும் அப்படின்னா ஐ ஃபோர் ஃபோரில் தான் கிடைக்கும் அப்போ ஐ ஃபோர் ஃபோரோட வேல்யூ ஒன்றுன்னு அப்படின்னு சொல்லி போட்டுக்கலாம் ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு வரலாம் என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஐ ஸ்கொயர்னு இருக்குது இல்லைங்களா இப்போ ஐ ஸ்கொயர் அப்படின்னா இங்கே இருக்குது ஐ ஸ்கொயரோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் ஸோ மைனஸ் ஒன் போட்டாச்சு ஐ கியூப் அப்படின்னா ஐ கியூபோட வேல்யூ மைனஸ் ஐ ஸோ மைனஸ் ஐ போட்டிருக்கோம் ஐ ஃபவர் ஃபோர் அப்படின்னா அவரோட வேல்யூ ஒன் ஸோ அந்த ப்ளஸ் ஒனுக்கும் மைனஸ் ஒன்று கேன்சல் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நமக்கு வேல்யூ மைனஸ் ஐ அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் கேள்வி பாருங்கள் ஃபைன் த வேல்யூ ஆஃப் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஒரு ட்ரிக்னாமெட்ரிக்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராப்ளத்தை கொடுத்துருக்காங்க சைன் டுவெண்ட்டி டூ டீட்டா டிகிரி காஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ டிகிரி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சீரீஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ இதில் நாம் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா என்ன ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இந்த ஈக்குவேஷன் என்ன ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா சைன் ஏ ப்ளஸ் பி அப்படின்ற ஃபார்முலா ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது இந்த சைன் ஏ ப்ளஸ் பி அப்படின்னா ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் சைன் ஏ காஸ் பி ப்ளஸ் காஸ் ஏ சைன் பி அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஃபார்முலோட ரைட் சைடோட டேம் மாதிரியே இந்த ப்ராப்ளமும் இருக்குது நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சைனுக்கு சைன் இருக்குது காசு காசு இருக்குது ப்ளஸ்ஸு காசு ஏ காசு பி இப்போ இந்த ஏக்கு நேரம் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ இருக்குது ஸோ அது ஏவோட வேல்யூ அதே போல் பிக்கு நேரம் என்ன வேல்யூ இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ இருக்குது ஸோ டுவெண்ட்டி த்ரீ இஸ் த பி வேல்யூ ஸோ ஏபின்னு சொல்லி அச்சீவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணும்போது அதாவது ரைட் சைடு மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா லெஃப்ட் சைடு நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் ஸோ சைன் ஏ ப்ளஸ் பின்னு எழுதிக்கலாம் சைன் ஏ ப்ளஸ் பி ஏவோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி டூ பியோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸோ ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா சைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் நமக்கு சைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவோட வேல்யூ டிடாமெட்ரிக் வேல்யூ தெரியும் ஸோ ஒன் பை ரூட் டூ அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இதுதான் என்ன அப்படின்னா தேர்டுக்கான ஆன்சர் இப்போ அடுத்தது பாருங்கள் நமக்கு செகண்ட் யூனிட் என்னென்னா காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ன்றது எல்லாருக்கும் தெரியும் ஜஸ்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் என்ன கேள்வி கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க இசட் ஒன் அண்ட் இசட் டூ ஸோ ஃபைண்ட் இசட் ஒன் இசட் டூ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரை மல்டிப்புள் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மல்டிப்புள் பண்ணுறது எல்லாருக்கும் ஈஸியாக தான் இருக்கும் அதனால் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ கொடுத்துருக்கிற டேர்ம்ஸை நம்ம எழுதிக்கலாம் இசட் ஒன் அண்ட் இசட் டூ அப்படின்னு எழுதியாச்சு ஸோ மல்டிப்புள் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இசட் ஒன் இசட் டூ இப்போ இசட் ஒனோட வேல்யூ டூ ப்ளஸ் ஐ அண்ட் இசட் மைனஸ் இசட் டூவோட வேல்யூ த்ரீ மைனஸ் டூ ஐ ஸோ இது ரெண்டையும் நான் மல்டிப்புள் பண்ணுறேன் ஸோ மல்டிப்புள் பண்ணுறப்போ நம்ம டேம் பை டேமாக மல்டிப்புள் பண்ணும் இப்போ டூ இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ் போட்டாச்சு அடுத்தது டூ ஆல் எடுத்துகிட்டு போய் இந்த மைனஸ் டூவையும் மல்டிப்புள் பண்ணணும் இப்போ மைனஸ் டூ பண்ணால் மைனஸ் ஃபோர் ஐ அப்படின்னு சொல்லி
ஈக்குவல் ஒன் டு காஸ் தீட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் தீட்டா ஹோல் பவர் என் அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம் ஸோ அது நீங்கள் தெரிஞ்சிருக்கும் ஜஸ்ட் ரீகால் பண்ணிக்கோங்க இப்போது காஸ் ஃபைவ் தீட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் தீட்டான்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை அப்படியே எடுத்துக்கிட்டேன் இதை நான் டிமாவர் சேர்த்தனபடி அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த தீட்டாக்கு பக்கம் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ ஃபைவ் இருக்கு இல்லைங்களா அது என்னங்கன்னா டிமாவர் தீர்த்தின்படி பவரில் போய் உட்காந்துரும் சரிங்களா இன்கேஸ் இங்கே மைனஸ் இருந்தால் மைனஸ் பவர் இருக்கும் மைனஸ் ஃபைவ் வந்து இருக்கும் ஸோ ப்ளஸில் இருக்கனால ப்ளஸ் ஃபைவ் அதே போல் இங்கே இருக்கக்கூடிய தீட்டாவில் பக்கம் இருக்கக்கூடிய த்ரீ இங்கே இருந்தது இல்லையா அதுவும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பவரில் போய் உட்காந்துரும் ஸோ இப்போ காஸ் தீட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் தீட்டா பவர் பை பவர் ஃபைவ் இங்கே த்ரீன்னு வந்துருச்சு இதான் நான் டிமாவர் சேர்த்தன் சொன்னேன் இல்லையா இதான் டிமாவர் சேர்த்தன்படி வந்திருக்கக்கூடிய ஃபார்முலா காஸ் தீட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் தீட்டா பவர் என்ன இருந்தால் காஸ் என் தீட்டா ப்ளஸ் ஐ என் தீட்டன் எழுதலாம் இன்கேஸ் காஸ் என் தீட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் என் தீட்டன் இருந்தாலும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு மாதிரி எழுதல் முடியும் ஸோ அதான் எழுதியிருக்கேன் இப்போ இந்த டேம் நம்ம நியூமரேட்டர் கொண்டு போகும்போது அந்த பவரில் இருக்கக்கூடிய திரை த்ரீ வந்து என்ன ஆகுனா மைனஸ் த்ரீன்னு சொல்லி மாறும் இப்போ பாருங்கள் பேஸ் ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்குது இல்லையா அந்த பேஸ் ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னா பவரை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்கள் ப்ளஸ் ஃபைவ் இங்கே மைனஸ் த்ரீ இருக்குது அப்போ ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ டூன்னு சொல்லி கிடைக்கும் நமக்கு டூன்னு கிடச்சிருச்சு மறுபடியும் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா பவரில் இருக்கக்கூடிய டூவை மறுபடியும் லிஃப்ட் பண்ணி கீழே கொண்டு வர போகிறோம் ஸோ கொண்டு வந்தோம்னா எங்கே லேண்ட் ஆகும் அப்படின்னா தீட்டாக்கு பக்கத்தில் வந்து லேண்ட் ஆகும் ஸோ காஸ் டூ தீட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் டூ தீட்டா அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இது ரொம்ப சிம்பிளான கேள்வி இந்த கேள்வியிலிருந்து அடிக்கடிக்கு நமக்கு பல முறை ஒரு டூ மார்க் கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஸோ இதையும் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா கொஞ்சம் நல்லா தெளிவாக பார்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி மெத்தடில் வரக்கூடிய ப்ராப்ளம் தான் சரிங்களா அடுத்தது பாருங்கள் நமக்கு சிம்பிளிஃபை ஒன் ப்ளஸ் ஒமேகா இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஒமேகா ஹோல் ஸ்கொயர்னு இருக்குது ஸோ இதுக்கான ரூல்ஸ் நம்ம பார்த்துருப்போம் என்ன அப்படின்னா ஒன் ப்ளஸ் ஒமேகா ப்ளஸ் ஒமேகா ஸ்கொயரோட வேல்யூ வந்து நம்ம ஓ ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருப்போம் அதே போல் ஒமேகா க்யூபோட வேல்யூ ஒன்னுன்னு சொல்லி பார்த்துருப்போம் சரிங்களா ஸோ நான் கண்டிஷன் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதை என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதை வச்சுக்கிட்டு அந்த ப்ராப்ளத்தை மல்டிபிள் பண்ணணும் ஸோ ஒன் இன்ட்டு ஒன் ஒன்று தான் அங்கே போட்டிருக்கிறேன் அதே போல் ஒன் இன்ட்டு ஒமேகா ஸ்கொயர் ஒமேகா ஸ்கொயர் போட்டாச்சுங்களா அடுத்தது ஒமேகா இன்ட்டு ஒன் ஒமேகா ஒமேகா இன்ட்டு ஒமேகா ஸ்கொயர் ஒமேகா க்யூப் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஆர்டராக இதை அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் ஒன் ஒமேகா ஒமேகா ஸ்கொயர் ஒமேகா க்யூப்னு இருக்குது ஸோ இதோட வேல்யூ நாங்கள் கொடுத்துருக்கேன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இங்கே ஜீரோன்னு போட்டுக்கலாம் ஸோ ஒமேகா க்யூபோட வேல்யூ ஒன் அப்போ ஆன்சர் என்னவா இருக்குன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் அப்படின்றத இருக்கான ஆன்சர் சரிங்களா ஸோ அந்த ஒமேகா இதில் வந்தது இது என்ன டபுள்யூ கிடையாது ஒமேகா சரிங்களா ஸோ இந்த ரெண்டு ரூல்ஸ் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இது தெரிஞ்சால் தான் இதில் இதில் எந்த ப்ராப்ளம் கேட்டாலும் நம்மளால் சால்வ் பண்ண முடியும் ஓகே அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ மார்க்கில் வந்திருக்கக்கூடிய ட்ரினாமெட்டிக்கில் ஒரு ப்ராப்ளம் கேட்டிருக்காங்க என்ன அப்படின்னா இஃப் டேன் ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ டேன் பி ஈக்குவல் டு ஒன் பை த்ரீ ஃபைன் த வேல்யூ ஆஃப் டேன் ஏ ப்ளஸ் பி இப்போங்க நமக்கு கீ கொடுத்துட்டாங்க டேன் ஏ ப்ளஸ் பி அப்படின்னு டேன் ஏ ப்ளஸ் பின்னா நமக்கு டக்குன்னு ஸ்ட்ரைக் அவுட் ஆகணும் என்னென்னா டேன் ஏ ப்ளஸ் பிக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்றது டேன் ஏ ப்ளஸ் பிக்கான ஃபார்முலா டேன் ஏ ப்ளஸ் டேன் பி பை ஒன் மைனஸ் டேன் ஏ இன்ட்டு டேன் பி அப்படின்றது தான் நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் ஸோ இந்த வேல்யூ ஃபார்முலா தெரிஞ்சாவே போதும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா டேன் ஏ டேன் பி எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கோ அதுக்கான வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க அதை ஜஸ்ட்டு ரீப்ளேஸ் பண்ணால் போதும் இப்போ டேன் ஏவோட வேல்யூ ஒன் பை டூ டேன் பியோட வேல்யூ ஒன் பை த்ரீ டேன் ஏ எங்கே இருக்கோ அங்கே அதோட வேல்யூ டேன் பி எங்கே இருக்கோ அதோடய ஒன் பை த்ரீ வேல்யூ இங்கே நான் ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது நமக்கு எயித் நைன்த்தில் படிச்சிருப்போம் என்ன அப்படின்னா கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் ஸோ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணலாம் ஸோ ஒன் இன்ட்டு த்ரீ த்ரீ அதே போல் ஒன் இன்ட்டு டூ டூ அப்புறம் டூ இன்ட்டு த்ரீ மல்டிப்ளை பண்ணால் சிக்ஸ்ன்னு சொல்லி கிடைக்கும் அதுதான் இங்கே எழுதியிருக்கோம் இப்போ அடுத்தது பாருங்கள் இந்த டேமில் ஒன் இன்ட்டு ஒன் ஒன் டூ இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ்ன்னு வந்துருச்சு இங்கே ஒன்றுக்கு இப்போ பையில் ஒன்று இருக்கிறதா அர்த்தம் வச்சுக்கோங்க இப்போ இதை இது கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஒன் இன்ட்டு சிக்ஸ் சிக்ஸு ஒன் இன்
காஸ் த்ரீக்கான ஃபார்முலா நாம் எல்லாருமே படிச்சிருப்போம் காஸ் த்ரீக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா ஃபோர் காஸ் க்யூப் ஏ மைனஸ் த்ரீ காஸ் ஏ அப்படின்றது தான் இதுக்கான ஃபார்முலா ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் அந்த சம்மை சால்வ் பண்ண முடியும் ஜஸ்ட்டு ரெண்டே ஸ்டெப்பில் முடிச்சிடலாம் ஸோ ஃபோர் காஸ் க்யூப் ஏ பார் இந்த ப்ராப்ளத்தையும் இந்த ஃபார்முலாவையும் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஃபார்முலாவோட ரைட் சைடில் என்ன இருக்கும் அப்படியே இருக்கும் ஃபோர் காஸ் க்யூப் இருக்குது அந்த ஏன்ற பொசிஷனுக்கு நேரம் என்ன இருக்குன்னா டுவெண்ட்டி இருக்குது நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஏக்கு பதிலாக டுவெண்ட்டின்னு இருக்குது அப்போ ஏவோட வேல்யூ டுவெண்ட்டின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அதுதான் ஏன்றதை அசியூம் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா போதும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு அதாவது ரைட் ஹேண்ட் சைடு மாதிரி இருக்கிறதுனால லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு என்ன இருக்குது அப்படின்னா காஸ் த்ரீ தீட்டான் இருக்குது ஏவோட வேல்யூ நமக்கு தெரியும் இங்கே நாம் சரி இங்கே ஏன்னு போட்டிருக்கணும் அதை காஸ் த்ரீ ஏக்கான ஃபார்முலா தீட்டான்னு போட்டோம்னா இங்கே தீட்டா வரணும் ஏன்னா ஏ வரணும் ஸோ ஏவோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி அப்படின்றத இந்த த்ரீ ஏ பக்கத்தில் நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணோம்னா காஸ் த்ரீ ஏ அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ ஏவோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி அப்படின்னு இருக்கிறதுனால த்ரீ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்டி அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் அப்போ காஸ் சிக்ஸ்டி அப்படின்னு கிடைச்சிருக்கு நமக்கு ட்ரிடாமெட்ரிக் டேபிளேஷனில் காஸ் சிக்ஸ்டிக்கான வேல்யூ தெரியும் என்ன அப்படின்னா ஒன் பை டூ அப்படின்றது சரிங்களா ஜஸ்ட்டு ஒரு ஃபார்முலா தெரிஞ்சால் போதும் ரைட் சைடை கம்பேர் பண்ணிவிட்டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் என்ன இருக்கோ அதுக்கு ஏன்ற வேல்யூக்கு பதிலாக மட்டும் நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் பண்ணோம்னா அதுக்கான ஆன்சர் கிடைக்கும் சரிங்களா ஓகே அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா அப்ரூவ் தட் சைன் டுவெண்ட்டி டிகிரி அண்ட் ப்ளஸ் சைன் ஃபார்ட்டி டிகிரி ஈக்குவல் டு சைன் எயிட்டி டிகிரின்னு ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஜென்ரலாக இந்த ப்ராப்ளத்தில் நமக்கு சைன் சி ப்ளஸ் சைன் டின்னு மட்டும் கொடுத்துட்டாங்கன்னா ஜஸ்ட்டு சால்வ்னு மட்டும் கொடுப்பாங்க சம்டைம் இந்த மாதிரி ப்ரூவ் பண்ண சொல்லி கேட்குறாங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக தான் சால்வ் பண்ணணும் ஸோ எப்படி பண்ணலான்றது பாருங்கள் முதல்ல சைன் சி ப்ளஸ் சைன் டி இதில் யார் ஹையஸ்ட் வேல்யூவாக இருக்கான்னா அவனை முன்னாடி போட்டுக்குவாங்க ஸோ சைன் ஃபார்ட்டி தான் பெரிய வேல்யூ ஸோ சைன் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் சைன் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன் நமக்கு சைன் சி ப்ளஸ் சைன் டிக்கான ஃபார்முலா தெரியும் அப்போ என்ன ஃபார்முலா அப்படின்றத இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ டூ சைன் சி ப்ளஸ் டி பை டூ இன்ட்டு கா சி மைனஸ் டி பை டூ அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது இப்போ உங்களுக்கு சியோட வேல்யூ நான் பாக்ஸ் பண்ணி காட்டியிருக்கேன் ஃபார்ட்டி அண்ட் டியோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஸோ இந்த ஃபார்முலாவே இது பாருங்கள் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு மாதிரி இருக்குது இல்லையா அப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைடில் என்ன இருக்கோ அதை எடுத்துக்கணும் ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைடில் என்ன இருக்குது டூ சைன் சி ப்ளஸ் டி பை டூ சி பலா ஃபார்ட்டி டி பலா டுவெண்ட்டி நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் டூ பை டூ சிக்ஸ்டி மைனஸ் டூ பை டூன்னு கிடைக்கும் இப்போ ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஆட் பண்ணால் சிக்ஸ்டின்னு சொல்லி கிடைக்கும் அறுபதுன்னு கிடைக்கும் இப்போ அறுபதை டூவால் டிவைட் பண்ணால் சைன் தேர்ட்டின்னு கிடைக்கும் சைன் தேர்ட்டி டிகிரி இங்கே டுவெண் ஃபார்ட்டி மைனஸ் டுவெண்ட்டியை மைனஸ் பண்ணும்போது நமக்கு டுவெண்ட்டின்னு கிடைக்கும் இப்போ டுவெண்ட்டி பை டூ டென்னு கிடைக்கும் அப்போ காஸ் டென் அப்படின்னு கிடைக்கும் சரிங்களா ஸோ இப்போது இந்த சைன் தேர்ட்டியோட வேல்யூ நமக்கு தெரியும் என்ன அப்படின்னா ஒன் பை டூ ஸோ ஒன் பை டூக்கும் ஒன் பை டூக்கும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கேன்சல் பண்ணிடலாம் ரிமைனிங் காஸ் டென்னுன்னு சொல்லி இருக்குது இல்லைங்களா இப்போது இந்த காஸ் டென்னுன்னு இருக்கு ஆனால் அங்கே ப்ரூஃபில் கா சைன் எயிட்டி டிகிரி அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு ஸோ இந்த காஸ் டென்னை நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம ட்ரிடாமெட்ரிக் டேபிளேஷனில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ காஸ் டென் அப்படின்றத அதை காஸ் தீட்டாவை எப்படி எழுதலாம்னா காஸ் நைன்டி மைனஸ் தீட்டா அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம் ஸோ அந்த காஸ் டென் என்னென்னு நைன்ட்டி மைனஸ் டெ எயிட்டின்னு எழுதலாம் அதாவது தொண்ணூறுலேருந்து எண்பதை மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு டென் டிகிரி கிடைக்குது இல்லையா ஸோ அதனால தான் காஸ் நைன்டி டிகிரி மைனஸ் எயிட்டி டிகிரின்னு சொல்லி எழுதியிருக்கேன் சேம் வேல்யூ தான் ஏன்னா சேஞ்சே ஆகாது நைன்ட்டிலேருந்து எயிட்டினை மைனஸ் பண்ணிவிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு டென் கிடைக்கும் அதாவது காஸ் டென் கிடைக்கும் ஸோ காஸ் நைன்டி மைனஸ் தீட்டா அந்த ஸ்ட்ரக்சரில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது எப்படி எழுதலாம்னா சைன் தீட்டான்னு எழுதலாம் ஏன் அப்படின்னா இந்த காஸ் நைன்டி மைனஸ் தீட்டான்றது ஃபஸ்ட்டு கோட்ரெண்ட்லாம் அமையும் சரிங்களா ஃபஸ்ட் கோட்டர்னால் தொண்ணூறு தான் மேக்சிமம் வேல்யூ அதுக்கு கம்மியான வேல்யூ தான் இந்த ஃபஸ்ட் கோட்டர் இருக்கும் ஸோ காஸ் நைன்டி மைனஸ் தீட்டா நைன்டி டிகிரி இருந்தாவே காசு என்னவாக மாறும்னா சைன் மாறும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கோட்டரில் எல்லாமே பாசிட்டிவ் ஆல் சில்வர் டீ கப் சொல்லுவோம் இல்லையா ஆல் வேல்யூஸ் டெக்னாமெட்
ஸோ சைன் இன்வர்ஸ் நமக்கு லெஃப்ட்லேருந்து அதாவது ரைட்லேருந்து லெஃப்ட்டு கொண்டு வரும்போது அந்த இன்வர்ஸ் என்ன ஆகுனா சைன் எக்ஸாக மாறிடும் சைன் மாறும் ஸோ எக்ஸ்னு இருக்கிறதுனால எக்ஸு ஸோ சைன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் த்ரீ பை டூ அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம் இப்போ இங்கே என்ன இருக்குது அப்படின்னா சைன் இருக்குது அப்போ சைனில் இந்த ரூட் த்ரீ பை டூ அப்படின்ற வேல்யூ எந்த ஆங்கிளில் வருது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ சைன் ஃபை பை த்ரீயில் வரும் சரிங்களா அதாவது சைன் ஃபை பை த்ரீ அப்படின்ற வேல்யூவில் வரும் ஸோ சைன் ஃபை பை த்ரீ அப்படின்றது சைன் அறுபது டிகிரியில் வரும் ஸோ சைன் அறுபதுக்கு என்ன வேல்யூனா ரூட் த்ரீ பை டூ அப்படின்னு சொல்லி எழுதுவோம் ஸோ இந்த சைனுக்கு சைனுக்கு கேன்சல் ஆச்சுன்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபை பை த்ரீ அது ஃபை பை த்ரீன்னு எழுதலாம் அல்லது அறுபது டிகிரின்னு எழுதலாம் ஸோ இதுதான் இந்த கேள்விக்கான ஆன்சர்